देखिएगा ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स में आपका चैप्टर थ्री आपका चल रहा था लेसन थ्री तो उसकी ये सातवीं वीडियो है इस वीडियो में आज के हम टॉपिक क्लियर कराएंगे आपके विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है विशिष्ट चालकता क्या होती है इसकी क्या क्या निर्भरता होती है किन किन बातों पर निर्भर करती है दोनों चीज फिर इसके पर इस पर ताप परिवर्तन का कुछ प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है यदि पड़ता है तो क्या प्रभाव पड़ता है और फिर प्रतिरोध का ताप गुणांक ये भी पढ़ाएंगे तो यानी कि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये खास करके ये वाला तो वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में आता रहता है ठीक है कई बार आ चुका है इसलिए इसको ढंग से कर लेना ठीक है तो स्टार्ट करते हैं देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध या इसको हम दूसरे नाम से यानी दूसरा नाम है इसका प्रतिरोधकता तो यानी कि विशेष प्रतिरोध को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है प्रतिरोधकता तो दोनों का मतलब एक ही है कहीं पर प्रतिरोधकता आ जाए तो भी विशेष प्रतिरोध लिखना है विशेष प्रतिरोध आ जाए तो भी विशेष प्रतिरोध लिख देना है ठीक है अब इसकी परिभाषा बनाते हैं देखिएगा परिभाषा दो तरीके से बन जाती है इसकी दोनों तरीके आपको सिखाऊंगा और जो अच्छा लगे वो कर लेना और टीचर्स लोगों को काफी देख लेना वहां पर एक प्रवासा ही बताने में दिक्कत करते हैं यहां पे आपको एक नहीं चार प्रवासा बता सकता हूं मैं लेकिन मैं आपको दो बताऊंगा और दो बहुत ही अच्छे से बता दूंगा देखिएगा जैसे कि हमारे पास में ये कोई चालक है और इसमें हमने क्या करी धारा प्रवाहित करे हम ठीक है जब किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके किसी भी बिंदु पर क्या होगी यहाँ पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता भी होगी और इस पर क्या है बिंदु जब बिंदु की बात करते हैं तो वहां पर क्या होगा धारा घनत्व भी होगा क्या होगा धारा घनत्व हमने इससे पहली वाली वीडियो में पढ़ाया था कि वैद्य क्षेत्र की तीव्रता भी होगी उसमें धारा घनत्व भी होगा धारा घनत्व को हम जे से प्रदर्शित करते हैं क्लियर है बात तो अब हमारे यहीं से परवासा बन जाती है कि किसी चालक में जब किसी चालक में हम वैद्य धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं किससे प्रदर्शित करते हैं रो इसको क्या बोलेंगे वैसे तो इसका आर एच ओ होता है रहो लेकिन इसको रो बोलते हैं ठीक है क्या बोलते हैं रो इस तरीके से आपको याद रखना है क्लियर है बात तो परवासा क्या होगी जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्य क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं इसे रो से प्रदर्शित करते हैं और रो बराबर ये हो जाएगा फॉर्मूला इसका समझ पाए बातों को एक बार और मैं आपको बता दूं कि जब किसी चालक में हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं क्लियर हो गई बात अब इससे ज्यादा सिंपल तो और कहीं पर मिलेगी नहीं आपको परिभाषा ये परिभाषा हो गई याद तो अभी ये कॉपी में लिख लेना है नोट्स आपको जिसको नोट्स चाहिए नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे चैप्टर थ्री के नोट्स वहां से डाउनलोड कर लेना आप आसानी से लिख भी सकते हो और इस चीज को सुनते रहा करो देखते रहा करो मेरे साथ बोला करो तो ऐसा दिमाग में बढ़ जाएगा समझ में आ गया अब यहां के बाद में देखो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो ठीक है एक और परिभाषा बनेगी उसके लिए इसको थोड़ा सा सोल्व करना है देखेगा आप जानते हो यहां पर लिख दोगे वी नो दैट क्या जानते हो आप आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है इसका फॉर्मूला क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वी अपॉन एल ठीक है ये हमने पहले बता रखा है दोनों चैप्टर में बताया था और ये धारा घनत्व का फॉर्मूला इसी चैप्टर में बताया था क्या था आई अपॉन ए ये था क्लियर है बात ये दोनों के फॉर्मूला ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह है धारा घनत्व इन दोनों फॉर्मूलों को यहां पर रखोगे तो ये रो बराबर क्या हो जाएगा ये रो बराबर हो जाएगा आपका v अपॉन एल हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा i अपॉन ए हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये रो बराबर कुछ फॉर्मूला इस तरीके का आपको दिखाई देगा वी इंटू और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आई इंटू ठीक है आई की मल्टीप्लाई इसमें एल में हो जाएगी तो आई इंटू ये हो गया क्लियर है यहां तक समझ में आई अब देखिएगा आपको एक चीज और पता है कि जब हमने कल प्रतिरोध की परवासा बताई थी प्रतिरोध आर बराबर क्या था वी अपॉन आई बताया था प्रतिरोध तो देखिएगा ये क्या वी अपॉन आई नहीं बन रहा है ये वी अपॉन आई बन रहा है तो इसको हम प्रतिरोध लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा आपका ए अपॉन एल ये तो ये फॉर्मूला बन गया आपका रो का ठीक है क्लियर क्लियर है बात यहां तक ये फॉर्मूला बन गया अब हम इसके फॉर्मूला एक और बन गया तो इसका यहां से परवासा एक और बना देंगे हम ठीक है यहां पे लिख दोगे आर बराबर चूंकि आर बराबर क्या होता है वी अपॉन आई ये क्या है आपका प्रतिरोध होता है क्या होता है 
वैद्युत प्रतिरोध होता है क्लियर है बात नहीं समझ में आई कल हमने यही तो बताया था कि प्रतिरोध बराबर यानी कि जब किसी चालक में हम विभव स्थापित करते हैं तो उसके विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा के अनुपात को हम प्रतिरोध कहते हैं तो ये हार आ गया ये यहां तक क्लियर है अब इसके बाद में आपको पहले हम इसकी एक और परिभाषा बनाते हैं इस विशिष्ट प्रतिरोध की एक और परिभाषा बनाते हैं देखिएगा उसके लिए हमने क्या करा कि मैं ए बराबर तो यहाँ पे क्या है क्षेत्रपल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रपल तो इसको मैं क्या कर दू एक मीटर स्क्वेयर ले लू और यहाँ पे जो लंबाई है इसकी तार की जो लंबाई है चालक की वो एक मीटर ले लेता हूं मैं तो ये रो बराबर क्या हो जाएगा रो बराबर आर हो जाएगा ठीक है इसका मतलब क्या है ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध और यह है आपका वैद्युत प्रतिरोध वैद्युत प्रतिरोध तो अब देखिएगा सिंपली यानी कि किसी पदार्थ का या किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो एक मीटर स्क्वायर हो तथा उसकी लंबाई एक मीटर हो इस तरीके से परवास बन गई तो यानी कि देखो विशिष्ट का मतलब एक विशेष प्रकार का ये प्रतिरोध हो गया विशेष प्रकार का क्या होगा इसमें एक कंडीशन आ गई कि यानी कि एक एक मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल तथा एक मीटर लंबे तार का जितना वैद्युत प्रतिरोध होता है उसी वही विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है या किसी चालक का या एक ऐसे चालक का जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो एक मीटर स्क्वेयर हो तथा उसकी लंबाई एक मीटर हो उसका जो वैद्युत विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो उसके वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है ये इतनी परवासा होगी काफी सारी परवासा बन गई और आप लिख सकते हो कहीं पर कोई कोई किताब इसको क्या बोलती है चालक तार बोलती है यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एक मीटर स्क्वेयर अनुप्रस्थ काट तथा एक मीटर लंबे तार के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है कोई कोई तार बोल देती है ठीक है तो यानी कुल मिला के बात यह है ये जरूर लगा देनी है क्या कि एक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तथा एक मीटर लंबे तार के वैद्युत प्रतिरोध का मान उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है क्लियर होगी बात काफी सारी परवासा जो आप लिखना चाहो लिख देना और नोट्स में भी एक परवासा लिखी हुई है ठीक है तो क्लियर होगी एक बार और मैं आपसे बता दू कि किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है जिसकी लंबाई एक मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक मीटर स्क्वेयर होता है सिंपल है यानी कि अब आपसे कोई चलते फिरते पूछ ले कि भाई विशिष्ट प्रतिरोध को बताओ तो आप कहोगे सर किसी पदार्थ का या किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसी चालक के वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होगा यदि उस चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल तो एक मीटर स्क्वायर हो तथा उसका लंबाई एक मीटर हो क्लियर है बस ये ये चीज जरूर बता देनी है अब हमारा ये हो गया अब इसके मात्रक की यदि मैं बात करूं तो यहीं से आपका ये फॉर्मूला है रो बराबर आर ए अपॉन एल तो इसके मात्रक की यदि मैं बात करूंगा तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका देखिएगा आर का मात्रक क्या होता है ओम होता है ठीक है और इसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है अपॉन और एल का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा तो क्लियर है तो ये क्या हो जाएगा ओम और ये इससे ये मीटर से मीटर कट जाएगा तो ये मीटर हो जाएगा क्लियर है बात ये मीटर हो गया तो ओम मीटर हो गया एक और देखिएगा अब हम इसकी बीमा पर चलते हैं बीमा क्या होती है इसकी बीमा और लिख लीजिए देखेगा ओम ओम किसका मात्रक होता है प्रतिरोध का और प्रतिरोध की बीमा क्या होती है कल भी हमने बताई थी एम एल स्क्वेयर टी की पावर माइनस तीन ए की पावर माइनस दो ये होती है और एल ये लंबाई क्या है मीटर मीटर लंबाई का मात्रक होता है लंबाई की बीमा एल होती है इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एम एल की पावर तीन टी की पावर माइनस और ए की पावर माइनस ये इसकी बीमा हो जाएगी क्लियर है बात ये इसका विमय सूत्र हो गया अब हम बात करते हैं इसकी निर्भरता की यदि हम बात करें तो देखिएगा इसका स्क्रीन ले लीजिए निर्भरता की देखो यहीं से पता चल रही है देखो ये चीज विशेष प्रतिरोध किस किस बात पर निर्भर करता है वो हम बताते हैं क्लियर है इसको मिटा दे रहा हूं मैं विशेष प्रतिरोध यदि हम बात करें तो इसकी निर्भरता की यदि बात करें तो देखो ध्यान से समझ लेना विशिष्ट प्रतिरोध इसके क्षेत्रफल के तो डायरेक्टली प्रपोर्शनल है तो यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है और विशिष्ट प्रतिरोध दूसरी बात करी जाए तो उसकी चालक की लंबाई के वित्तक्रमानुपाती होता है ठीक है ये दोनों इसकी निर्भरता है यानी कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उस चालक के क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के 
अनुक्रमानुपाती होता है जैसे जैसे उसका क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा तो विशेष प्रतिरोध भी बढ़ता जाएगा और चालक की लंबाई के व्यतक्रमानुपाति होता है मतलब क्या है कि जैसे जैसे चालक की लंबाई कम होती जाएगी विशेष प्रतिरोध बढ़ता जाएगा या जैसे जैसे चालक की लंबाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे विशेष प्रतिरोध का मान क्या होता जाएगा कम होता जाएगा क्लियर है बात ये इसका ये हो गया निर्भरता हो गई अब आ रहा हमारा यानी विशेष प्रतिरोध खत्म अब बात करते हैं हम विशिष्ट चालकता की तो देखिए विशिष्ट चालकता अपने आप में कुछ ज्यादा वो नहीं है देखो सिंपली इसी से हो जाएगा आप यहीं से पढ़ लो अब आ जाते हैं अपने विशिष्ट चालकता पर तो विशिष्ट चालकता क्या है देखिएगा विशिष्ट चालक तो सिंपली दो वर्ड लिख लेना है यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतक्रम को क्या है पर सिंपली क्या वर्ड लिख दिया हमने विशिष्ट प्रतिरोध के व्यतक्रम को हम क्या कहते हैं विशिष्ट चालकता कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के प्रतिरोध के व्यतक्रम विक्रम को क्या कहते हैं हम विशिष्ट चालकता कहते हैं इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं सिग्मा बराबर वन अपॉन रो ये थोड़ा सा रो इस टाइप से बनाता हूं मैं थोड़ा सा ऐसे ठीक है पी पी जो होता है पी ऐसे सी सीधा होता है पी में ही थोड़ा सा इस टाइप से बन जाता है तो रो कहलाता है तो ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध विक्रम विक्रम का मतलब बट्टे ये हो गया तो इसका सिंपली इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सिग्मा का यदि मैं फॉर्मूला बात करूँ तो इसका फॉर्मूला आर ए अपॉन एल था तो इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वन अपॉन ये यहाँ पे रो का फॉर्मूला लिख दीजिए आर ए अपॉन एल एल ऊपर चला जाएगा तो सिग्मा बराबर एल अपॉन क्या हो जाएगा आर इंटू ए हो जाएगा ये आ जाएगा क्लियर है बात समझ में आ गई यहाँ तक अब इसके मात्रक की यदि बात करूँ तो मैं मात्रक इसका उल्टा कर दीजिए जो इसका मात्रक क्या आया था ओम मीटर आया था तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा वन अप जैसे इसका मात्रक क्या था यदि इसकी मात्र मात्र की बात करूँ तो ओम मीटर ओम मीटर था ये ऊपर जाएगा तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा ओम मीटर की पावर माइनस या ओम इनवर्स ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स ये इसका मात्रक बन जाएगा आपका ठीक है क्लियर होगी बात इसका मात्रक क्या बन जाएगा वन अपॉन ओम मीटर बोल दीजिए टिक मार्क में ध्यान रखना है या तो वन अपॉन ओम मीटर आ सकता है या ओम मीटर का होल इनवर्स आ सकता है ठीक है इस तरीके से ये होल इनवर्स आ गया या आपका ओम इनवर्स मीटर इनवर्स बात तीनों की एक ही है क्लियर है बात अब हमारी बात करते हैं इसकी निर्भरता की तो ये उल्टा है यानी कि विशिष्ट चालकता तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है क्योंकि ऊपर आ रहा है और विशिष्ट चालकता उसके अनुप्रस्थ काट के चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वित्तक्रमानुपाति होती है क्लियर है अब ये क्लियर हो गया आपका विशिष्ट चालकता भी आपकी क्लियर है अब इसकी निर्भरता भी क्लियर हो गई अब हम इसकी ताप परिवर्तन की बात करते हैं कि हमारा विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता उस पर ताप परिवर्तन का प्रभाव देखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध पर ताप परिवर्तन का प्रभाव जैसे जैसे हम चालक का ताप बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है और विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ रहा है तो मतलब उसका प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है क्यों प्रतिरोध का फॉर्मूला भी क्या पढ़ा था आपने आर इंटू ए अपॉन एल ये था जहां पर आर प्रतिरोध था ये विशिष्ट प्रतिरोध था ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक की लंबाई थी तो ये जैसे मतलब ताप बढ़ाते हैं ताप बढ़ाने पर ये याद कर लेना है ताप बढ़ाने पर विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है यानी कि रो का मान बढ़ता है जब रो का मान बढ़ता है तो आप कह सकते हो जब इसका मान बढ़ रहा है तो मतलब क्या है प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा तो ताप बढ़ाने पर क्या है आर का मान भी बढ़ता है क्लियर है बात तो दोनों बातें ये कंपिटेटिव एग्जाम के लिए याद रख लेना कि ताप बढ़ने पर प्रतिरोध का मान बढ़ता है ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान अब विशिष्ट प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है तो जब इसका मान बढ़ रहा है तो ताप बढ़ाने पर एक चौथी बात भी आ गई ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है विशिष्ट चालकता का मान घटता है विशिष्ट चालकता घटता है प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है प्रतिरोध का उल्टा चालकता होती है तो उसका चालकता का मान भी घटता है किसका चालकता चालकता का मान भी 
घटता है तो कितनी चीज होगी चार पॉइंट आपके क्लियर बन गए ताप बढ़ाने पर रो का मान बढ़ता है विशिष्ट प्रतिरोध का मान बढ़ता है ताप बढ़ाने पर आर यानी वैद्युत प्रतिरोध का मान बढ़ता है ताप बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान घटता है ताप बढ़ाने पर चालकता का मान भी घटता है चालकता का मतलब वैद्युत चालकता का मान भी घटता है क्यों क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा ही क्या होता है जैसे प्रतिरोध है वैद्युत प्रतिरोध तो वैद्युत प्रतिरोध के वितक्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं और विशिष्ट प्रतिरोध के वितक्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं क्लियर है तो ये चार पॉइंट को याद कर लेना अब ये आपसे पूछने लगे कितना मान बढ़ता है ये कोई हमारे पास में चालक है और इसका प्रारंभिक प्रतिरोध आर जीरो है और जैसे हमने इसको टी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया तो इसका जो प्रतिरोध चेंज हो गया आर टी हो गया ठीक है जैसे सपोज करो कि इसका 10 ओम प्रतिरोध है तो ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध बढ़कर 15 हो गया इस तरीके से क्लियर है तो अब हमारे इसका जो प्रतिरोध में कितना परिवर्तन आता है वो कैसे लिखेंगे तो ये आर टी तो ये है पर, परिवर्तन तो मतलब क्या है कि ये प्रारंभिक मान जितना था उतना तो रहेगा ही प्लस इस प्रारंभिक मान में कितनी वृद्धि होगी वो इतनी वृद्धि होगी कितना तो इसको हमने टेम्परेचर दिया और कितने ये जो पदार्थ है इस पदार्थ का ताप उड़ान कितना यानी कि ये कितना टेम्परेचर को झेल सकता है या कितना इस पर बढ़ने के जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है लोहे का तार ले लो एक एल्यूमिनियम का तार ले लो एक कॉपर का तार ले लो तीनों को समान टेम्परेचर पर जलाओ या उनको करो तो कोई जल्दी पिघल जाएगा कोई देर में पिघलेगा तो इस तरीके का होता है तो इसका टेम्परेचर ताप उड़ान के भी लेते हैं जिसको हम अल्फा बोलते हैं अब इसमें से आर जीरो यदि मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा वन प्लस अल्फा टी ये हो जाएगा तो ये है उसका ताप कितना बढ़ जाएगा उसका इतना बढ़ जाएगा ठीक है तो ये उसका प्रतिरोध आ जाएगा नया प्रतिरोध निकल के कितना आ जाएगा इतना तो कितना कि जब किसी चालक को हम टेम्परेचर देते हैं तो उसका जो प्रतिरोध है यानी उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है उसका नया प्रतिरोध कितना हो जाता है बढ़कर इतना हो जाता है जहां उसका आर जीरो प्रारंभिक प्रतिरोध होता है अल्पा उसका ताप गुणांक होता है प्रतिरोध का ताप गुणांक होता है और टी आपका टेम्परेचर होता है यानी कि इसको कितना टेम्परेचर देते हैं और इसका एक ये होता है ठीक है अब ये हमारा क्लियर हो गया अब ये बोलेंगे कि ये किस तरीके बीएससी में जब आप फिजिक्स वगैरह पढ़ोगे वहां पर जाके ये पता चलती है बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं ये जो होता है ये आर आर जीरो जो होता है आपका इस पर मतलब इस बात पर निर्भर करता है कि ये प्रतिरोध का यानी जो पदार्थ है ये किस धातु का बना हुआ है तो उसका ताप गुणांक लेते हैं उस धातु का ताप गुणांक धातु का ताप गुणांक और यह टेम्परेचर है इसका और इसमें वन प्लस करके आ जाता है क्लियर है अब हमारे इसकी ताप उड़ान की परिभाषा बनाएंगे तो किसी भी चालक का या किसी भी चालक का ताप एक डिग्री बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि हो जाती है प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होगी यानी प्रतिरोध पहले इतना था आर जीरो था अभी कितना हो गया इतना हो गया जैसे 10 ओम था 10 से 15 हो गया तो यानी कि एक डिग्री बढ़ाने पर किसी पदार्थ का ताप में एक डिग्री बढ़ा हम और उसके बाद में उसका नापू के उसके प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं उसका प्रतिरोध ताप उड़ान कहते हैं तो प्रतिरोध ताप उड़ान क्या हो जाएगा कि किसी चालक का देखो सिंपली हमने इसमें रख दिया यहां पर टेम्परेचर एक डिग्री रखा ये हमने एक रखा ये एक रखा इस तरीके से हम लिख देते हैं तो बहुत आसानी से हमारे निकल जाता है तो आइए एक बार और मैं आपको बता दूं क्या है किसी चालक का ताप एक डिग्री बढ़ाने के लिए बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जितना बढ़ जाता है उसके प्रतिरोध में जितनी वृद्धि होती है वही उसके प्रतिरोध ताप गुणांक के बराबर होता है तो ये चारों के चारों पांचों टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और आपको मैं आपका उद्देश्य याद दिला दे रहा हूँ वो कितना पचास हज़ार अपना काम चल रहा है ना तो वो आप जल्दी से कराइएगा हर रोज़ के जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो अपने आप में एक स्टूडेंट हर रोज़ का जोड़ो जून के लास्ट तक तो क्या होगा अपने आप पचास हजार प्लस हो जाएंगे और जो जोड़ रहे हो उनसे ही बोलो कि वो भी जून तक एक एक स्टूडेंट हर रोज का जोड़े ज्यादा नहीं एक स्टूडेंट केवल एक स्टूडेंट हर रोज का जोड़ेंगे सभी लोग तो निश्चित रूप से हमारे पचास हजार प्लस हो जाएंगे जून के लास्ट तक ठीक है वीडियो को लाइक करना अपने दोस्त तक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जय